Ну, ты музычка классическая тут заиграла. Так, это у нас туалет. Мы уже тут были. А. Там от сложности с ним сменить. Карта задания где-то. Игра должна быть. Советую мне тут сменить -то. Аксессуар есть какой-нибудь? Колду. Это понятно. Ничего тут у нас пока нет. Нифига. Испытание тоже не то. уровень сложности тяжко поставим ладно <coughs> пускай привели иногда приходится напоминать ему что урок угу. знаешь не всем нравится когда он возвращается к уроку Само собой все закрыто. Велосипед. Как зубрятели. Малютики наделаны. Ракашки, букашки. Прикольный класс. Эй, обернись! Тут есть свободное место. Спасибо. Привет, я Нати. Так ты есть новичок? А с профессором Ронином уже знаком? Ну что, начнем? Приветствую вас, пятый курс на уроке заклинаний. Предупреждаю, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Проявите старание, рвение и усердие, чтобы хоть что-то запомнить. Хорошо? А теперь откройте учебники на странице 517. Но сперва... Кто скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания смены цвета и заклинания роста? Ну, никто? А, 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 сейчас уже поздновато повторять материал. Что ж, каникулы сделали свое черное дело. Вы что, все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения? Ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Значит, будем все вспоминать и учить. Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Поскольку учебники вы все равно читать не будете, давайте их пошвыряем. Так, используйте манящие чары, забирая книгу друг у друга. Одного учебника на пару хватит, мисс Дейл. А теперь займите свое место. 
Угу. А, ну да, ну да. Акция. Неплохо. Вы быстро схватываете. У вас есть задатки, но помните. Важна именно практика. Продолжайте, и, может, когда-то превзойдете даже Мисоной. Все молодцы, пока хватит. С азами мы разобрались, а погода сегодня чудесная. Предлагаю нам устроить небольшую экскурсию на улицу и хорошенько проветриться. Алло, Вся а где? Я думаю, буду тоже проверять. Ну ладно. Я сложно не сохранил. Тут быть. Я считаю, что веселье и мастерство друг другу руки труд. Думаю, игроки в Квиддич меня поймут. Итак, что лучше продемонстрирует, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра? Верно? Вот здесь видно. Первым пойдет наш новый ученик. Все просто. Примените акцию к одной из сфер, а затем в последний момент очень славно. Думаете об этом как о плюй камнях. Если так проще, только вместо того, чтобы бросить их, вы их притягиваете к себе. Отличная работа. Ой. Прекрасно. Вот это, вот это я плох. Фиганул. Очень хорошо. Призовые очки и когты в рану. Но, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Онай, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Поднимайтесь. Вам синие, как и раньше, а мисс Онай сыграет красными. Все ясно? Да, сэр. Смотри. Э, алло. Ну давай. А, по очереди, Ладно. ладно. Ой-ой-ой! Совсем не случается. Что-то я перебрал. Нифига, офигевшим. А два раза пятьдесят выбивать. Гуди отсюда. Да, я уже проиграл. Сейчас, если одну скинуть ее, может быть, и будет ничья. Давай, 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 давай. Опа. Я тебе еще покажу. Яла, да, съела. Давайте-ка добавим игре разнообразие, а?
Думаю, разнообразия и так более чем достаточно. Это уж точно. Довольно болтать. Сконцентрируйтесь, это вам сейчас понадобится. Этот раунд решающий. Смотри! Вот как надо! Ну не сильно, да? Забрали. Я знаю все. Но ты не нервничай. Ты молодец. Отличная работа. Ладно, это мы просто фору даем. Ну ладно. Вы отлично потрудились. Браво. Трудно было. Все свободные, не забывайте свои вещи. А ты молодец. Так спокойно относишься к поражению. Не хотелось играть с тобой в поддавки. Мне да, потребовалось да, 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 да. пару-тройка недель на освоение акцию. После переезда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Спасибо, но я справлюсь. Мне нравится твоя уверенность в себе. Я перевелась сюда из Уагаду перед четвертым курсом. Моей маме предложили здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Может быть, это странный вопрос, но магия здесь и там одинаковая? По большей части, да. Правда, тут мне пришлось научиться пользоваться палочкой. В Агаду практически никто ими не пользуется. Ну, должно быть, заклинание, сотворенное без палочки, слабее обычных? Нет, вовсе нет. Волшебник и без палочки владеет столь же мощной магией. У меня творить магию без палочки выходит инстинктивно. Кроме того, это полезный навык, если вдруг ее не будет под рукой. Но должна признать, что мне все больше нравится пользоваться палочкой. Выглядит намного эффектнее. В Агаду намного больше Хогвартса. Школа магии в Агаду — крупнейшая школа волшебства в мире. Так что да, больше, чем Хогвартс. Но там я не чувствовала себя неловко или подавлено. Там всегда было как дома. Здорово узнать побольше про другую школу волшебства. Спасибо, что спросил. Я очень скучаю по Уагаду, но мне нравится и здесь, в Хогвартсе. Ой, кажется, профессор Ронин хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. Конечно же, заклинание. Не задержитесь на минуту. На Профессор, вы хотели почки. поговорить со мной? Хотел. Надеюсь, первый урок заклинаний оправдал ваши ожидания. Ну, для меня стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. В предсказуемости же нет очарования. Мисс Оной очень одаренная ведьма. 
Не расстраивайтесь, из проигранных битв можно извлечь важные уроки. Конечно, профессор. Это было непростое соревнование. Мисс Оной — жесткий и неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. <как> Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Угу. Ну, ну, ну. Что, мы второй уровень не взяли? Привет. Ну, как проходит твой первый день? Ништяк. Привет, Саманта. <coughs> Приятно тебя видеть. Как прошел первый день? Отличное выступление на уроке заклинаний. Молодец. Спасибо, но все было не так уж и сложно. Мой брат Уильям сказал бы, что скромничать ни к чему, больше верь в себя. Хотя сам он, пожалуй, перегибает самоуверенностью. Займусь-ка я лучше домашним заданием по заклинаниям. Мне уроки профессора Рони надаются чуть посложнее, чем тебе. Ладно, учись. И еще раз учись. А вот эту мы штуку можем поймать. Киса. Киса, киса. Вторая тоже? Ну ладно, и вторую погладим ты что? Ну-ка. Ты там. Поскольку должно получить. не должна выйти значит двойка должна это что у нас значит вторая чё 12 4 0 1 5 это значит шестерка что -то. 3 4 5 6 Нет. Все, больше нет. Раб, может быть. Раб. Шарфик какой-то я там у меня. Что за шарфик? Что ж там за шарфик? Так, что-то я не туда нажал. Так, Жень. Ну, такой себе. Выглядит нападение. Ощущение. Ну ладно, что ж. 
Оставим такое. Не выбрано, что тут у нас. Шапочку потом. Ладно, потом шапочку выберем. Так. Конечки всякие тут что? Хорошо. Ревелим. Ну, видать, все. Что-то надо магии что-то сделать. Дать. Огонь. Люмас. Okay. Люмас. Люмас. Похож на огонь, не знаю. Акция. Нет. Люмас. Куда идти, понес? А, смотри-ка. Угу. Там внизу, да, он был. Картиночка была, да. Ревели. А и что там? И там. Здрасте. Ревелин. там все гремит а он типа пять астрономия я всегда говорила что путешествие расширяют сознание Хочете бараны зависит от моих знакомых. Бабочка. Бабочки у меня нет. Угу. Пальто с драконом какой-то. Хрень по ней какая-нибудь. Смотреть. О, там кто-то пролетает. Там у нас. сойдет ладно так побегшь побегшь чем ты найдешь а как раз хотел бы поисследовать Ревели. оп 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 вот и мирок местный. Раси. Ну? Ревелю. Угу. 
Ага. Какой-то сундучок. Пятки. Все покрутим, все потрогаем. Что за перчаточки? Ой. Дребные. Ого, так лучше. Так, ладно. Там далеко убежали. Так, если у меня еще ничего не открыто. Мне надо... Пасть... Да. А в центральный зал, а тут пойдем. Да, порталы надо открыть всем. Хм, и куда полетел? Забираем. Привели. Еще одна. Не может же все это быть настолько сложным. Здрасте. Привет. Кажется, мы не знакомы. А, привет. Я Ленора. Не обижайся, я немного растеряна. Все думают, что у меня поехала крыша. Даже Саманта считает меня чокнутой. Но все дело в этой картине. Раньше я ее как-то не замечала. Но я знаю Хогвартс. И очень хорошо. Пустая рама не может висеть здесь просто так. В этом должен быть какой-то смысл. Удалось что-нибудь узнать о картине с тех пор, как ты начала ее изучать? Выяснилось, что заклятие Люма сдает какой-то эффект. Но что делать дальше, я не знаю. А есть здесь другие похожие картины? Есть несколько. Хогвартс сам по себе в некотором роде загадка. Разобравшись с тайной этой картины, я пойму, что делать с остальными. Надо же с чего-то начинать. Может быть, взгляну. Это должно быть интересно. Я уже давно ломаю над этим голову. Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Если ну ты найдешь подсказку к этой загадке, Люм. Ты меня, ладно? может там есть какая-то подсказка? Нужно поискать, вдруг она поблизости. О. Там какая-то статуя стоит. Лестница и статуя. Явно не то место. Явно не то место. На той стороне вроде я... Ну-ка, дамочки. Что там? Вот. Кажется, на картине было нарисовано это место. Но что в нем такого особенного? Угу. Ревелю.
А вон бабочка. И, 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 я ее отсюда вижу. Так у меня, видать... Отправляетесь на поиски новых приключений? Угу. Чуть ли Расселась. Это в последний раз я не записала идею о новом зелье, которое пришла мне. Так, видать, я ничего не могу пока сделать. Люмус. А -а -а. Возвращайся к своей картине, мотылек. Интересно. Как ее можно довести? Моя догадка оказалась верной. Нужно сказать Леноре, что мне удалось разгадать тайну пустой картины. Ленора, мне удалось раскрыть загадку той картины. Тебе удалось? Как? Мне удалось найти место, изображенное на картине, а затем с помощью Люмоса привести к ней мотылька. Что ж, логично. Жаль, что я не догадалась, а ведь была на верном пути. У тебя талант разгадывать загадки. У Нати тоже получается. И у Амита. Но он любит пускаться в подробное объяснение. Рада, что тебе удалось в этом разобраться. Угу. Мотылек. Я должна была его заметить. Ну, будем теперь знать. Ривелю. Так, ну уж старый-то можно было не помечать. Так, мне надо вон туда идти. Вот. вот. Туда. Ну и здесь поди тот же принцип, как и там был. Двадцать одно и семнадцать надо. Двадцать одно и семнадцать, значит, да? И первый у нас вот это так одиннадцать, а это у нас еще где оно? А вот. 0, 1, 2. корабль да? вот это ой 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 это краб вот здесь надо Рогали где-то. Который... А вон он.
Так, это уже 17, да? Значит, у нас получается где оно здесь? 0, 1, 2. И... 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 Это что такое? Полезные так. вещи ваше руководство для... Ладно, потом. <coughs> Вроде статуи надо сделать. Лебёд! Одна киса. Не открыл. А как насчет комнаты, профессор? Я как раз думала о том же, Дик. Если ты поможешь... О, простите, Дика. А, вот и вы. Ваши первые уроки прошли хорошо? Да, профессор. Профессора Гек и Ронин тоже так говорят. Похоже, профессор Фиг чему-то вас научил, пока вы с ним слонялись и осматривали, как вы выразились, какие-то руины. Кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Это так? Нет, профессор, ничего такого. Понятно. Все равно, что заставить Глизня стихи читать. Обязательно вам нужно восполнить пробелы в знаниях. Для этого я попросила преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить обучение. Да, профессор Ронин об этом упоминал. Кстати, профессор Ронин ждет снаружи, чтобы дать вам ваше первое задание. А теперь касаемо посещения Хоксмеда, о котором я говорила. Мы договорились восполнить утерянное вами по дороге семена, магические рецепты и зелья. Спасибо, профессор. А мистер Оливандер подберет вам идеальную палочку. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если использовать собственную. Я впервые слышу про магический рецепт, профессор. Что это? Магический рецепт — это своего рода рецепт для создания предметов. Я расскажу вам о них больше, когда начнете работать с магией трансфигурации. В Хоксмеде есть магазин Оливандера? Есть. Обычно палочки покупаются в косом переулке. Но нам повезло, что есть магазин поблизости. Мистер Оливандер – настоящий мастер и невероятно искусный изготовитель палочек. Ни у кого другого я бы палочку не купила. Можете рассказать о лавке с зельями, профессор? В лавке зелий Джея Пепина широкий ассортимент ингредиентов для зелий, а вот рецепты они редко продают. Но профессор Шарп попросил их подобрать несколько особых рецептов для вас. Mm-hmm. 
Угу. Мне не терпится попасть в Хоксмит. Хорошо. Отправляйтесь в деревню с кем-нибудь из ваших однокурсников. Они помогут вам. Пригласите Себастьяна Селу или, может, на отца Иона, и вы неплохо ладите с ними. Ну, ладно. Я лучше пойду с Себастьяном. Рада слышать. Мистер Селлоу способный волшебник и хорошо знает Хоксмит. Он поможет вам избежать встречи с приспешниками Виктора Руквуда. А кто это? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой, особенно его правой рукой, Теофилом Харлоу. Хорошо? Когда выполните задачу профессора Ронина, направляйтесь к дверям замка. Не теряйте время. Закончите работу и сможете насладиться сливочным пивом в трех метлах. Нифига. Окей. Иса. Так, Вы это... и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела какие-то форы. Хотя пока что сойдет и домашний метод. Так, подожди, дай-ка я эту задачку все-таки решу. Хочу я ее все-таки решить. Чеку. Так, где она здесь? Так. У нас Честно говоря, девчонки не На прошлой неделе мы не спали почти всю ночь. А? А, шарфик новый шарфик новый там еще Ревели. ну может он покруче хотя бы смотрит а то что-то тревоги шарфик там это вроде интереснее так, тогда я ставим. А, вот и вы. Вы собирались показать мне новое заклинание? Безусловно. И это очень полезное заклинание, восстанавливающее чары Репаро. Эти чары чинят вещи. Сломанный mm -hmm. предмет станет как новенький в мгновении ока. Похоже, это крайне полезное заклинание. Даже Согласен. полезнее, чем может показаться. Как уже говорила профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, внеклассные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать, но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительные задания, чтобы отточить навыки. Я как раз подготовил несколько таких заданий. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите репару, даже не сомневайтесь. Я сейчас же возьму за задание, профессор. Заберите парящий... А, окей. Это то самое место. Интересно, где же это еще? Есть. Угу. И вторая там. Летающая страница должна быть где-то здесь. Ревелю. 
я здесь был. У того чувака знаю. Ой, ой, ой. Отлично. Чё, кто там орет? Кто не кричит? Ревелио. Сундучок. Как я мимо него проходил? Так. Не хочет давать. Так, здесь. Пивзик молодины просто прикол. Ревели. Ничего им не сделаешь. Надеюсь, предварительные задания не были. Профессор, задача, которую вы мне дали, готова. Прекрасно. Вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте обратимся к старым добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Ну же, приготовьтесь. Да, сэр. Помните, волшебная палочка – проводник вашей магической силы. Ну, короче, можно вот будет так. все ремонтировать. Если хотите поупражняться, попробуйте восстановить вон ту разбитую статую в нише у воды. Угу. Считается, что она изображает рассыпание. Возможно, некие отвергнутые возлюбленные вынесли ее выразительности. Расставание, говоришь? Ревелю. Да, больше нет ничего. Я наложил на малял. О, надо научиться двери вскрывать. закрыто о картина Пойдем посмотрим на эту картинку Люмос. я бы терпеть не могла трансфигурацию если mm -hmm. это не профессор уизли на ее уроках совсем не страшно а это о многом говорит профессор уизли Там какая-то фигня будет Явно не здесь. А вон там шлепой. А -а -а. Барабан. <laughs> Барабан, да ладно. Я такое место еще не встречал. Там не. Но... Люмос. Тут темно. Честно сказать, то, как некоторые слезыри. Ревели. Все раздражает. 
Я как-то разбил хрусталь цар на прорисали. Ну-ка, я его отремонтировать могу. Хотя что его ремонтирует? Он целый. О, вот тут что-то. Ревелин. Что? Место. Кучу использования возможно успешного чарбомбарда. Возможно. Люмос. Да ладно, что ты излишне. Ух ты. Эй, Да, подожди, а я тут. Я всегда говорила, что да путешествие лазим. расширяет сознание. Капуста? Ревелин. Ну-ка, я Репар... Нет. Ладно, стой тут пока, подожди. И сам. Так, ладно, пойдем. Городишка сходим. Ну надо же, не думал встретить. Ревелю. <coughs> Привет, Себастьян. А, а вот и мой подопечный. Мне сказали, тебе нужно кое-что купить, так что я буду сопровождать тебя в Хоксмит. Это твой первый визит в деревню? Да, мне еще не доводилось покидать замок. Тогда тебе повезло. У тебя будет лучшая компания в моем лице. Хоксмит дивное местечко. Там есть все, что нужно. Думаю, у тебя не возникнет проблем с покупками. Ну, идем. Ну, пойдем. Выйдем в мир, так сказать. Чейним уровня сложности тяжело.
Офигел глаза, аж раскрыл. Мне было приятно, что профессор Уизли попросила меня составить тебе компанию. И мне тоже. Кстати, спасибо. Конечно. Ведь пока никому, кроме тебя, не удавалось победить меня на дуэли. Думаю, за тобой стоит приглядывать. Да-да. Кстати, а Уизли, ты у нее, похоже, в любимчики попал. Серьезно? Приятно слышать. Просто не верится, что учитель мне хоть что-то доверил, зная, сколько раз меня оставляли после уроков. И часто тебя оставляют после уроков? Достаточно, чтобы получить разностороннее образование. Mm -hmm. Кстати, о наказании. Эта вылазка в Хоксмит наверняка уберегла меня от еще одного. Да ладно, не за что. Как-то раз в библиотеке за мной погналась мадам Пергам. Ну, как обычно. Профессор Уизли пришла мне на выручку и убедила старушку Пергам, что у меня есть очень важное дело. Так за что библиотекарша на тебя так взъелась? Полагаю, мы с ней не сошлись во мнениях. Она полагает, что мне нечего делать в запретной секции, а я склонен с этим не согласиться. О, один момент. Здесь можно насобирать златоглазок. Нелейшие создания. Если достаточно долго их настаивать, получится мощный ингредиент для зелий. Okay. Мерлиного борода прямо из запретного леса. Смотри, что происходит? Сам погляди. Вот это зрелище, да? О. Такое не каждый день увидишь. Попи уже видела гипогрифов? <смех> да уж, конечно. Не бойся, уже есть. Слева от нас запретный лес. Ученикам запрещено туда ходить. Ха, название оправдано. Именно. Преподаватели считают, что там слишком опасно. А по-моему, им нужно больше верить в наши способности к защите. А вот и Хоксмит. Его уже видно впереди за теми руинами. Тебе уже удалось исследовать замок? Немного. Он без преувеличения огромен. Это верно. Я здесь уже пять лет, и все еще едва его знаю. Здесь столько всего можно увидеть и открыть. Да? Не поделишься ли с остальными? Как-нибудь, может, и поделюсь. Не могу же я вот так взять и разболтать тебе все свои секреты, правда? Поделись, как стать таким отличным дуэлянтом, как ты. Какая-нибудь из них забацаем. Вид фестралов вгоняет меня в тоску. Хотя, я думаю, многие даже не могут их углядеть. Озеро. А ты их видишь? К сожалению, да. Но тебе тоже довелось многое повидать. Например, нападение дракона. Надеюсь, остальной год будет не так насыщен событиями. Это же мистер Мун. Он работает смотрителем в Хогвартсе. Вид у него потрепанный. Здравствуйте, мистер Мун. Вы уже познакомились с новичком? Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мистер Сэллоу. Развернуться и бежать. Сэр, у вас все в порядке? Оно смотрело прямо на меня. Отвозище, как блюдца. Что смотрело, мистер Мун? Дэми, маска. Мерзкая, волосатая и шуткая. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам. <смех> Дими Маска? Не знаю, что он доливает себе в тыквенный сок, но он явно хлебнул лишку. Никогда не видел мистера Муна в таком состоянии. Мистер Мун тот еще персонаж. <смех> Моя сестра Анна находит его очаровательным, но на мой взгляд, как завхозу ему есть куда расти. О, твоя сестра тоже учится в Слизерине? Да, точнее, училась. 
Сейчас ей не здоровится, но скоро она поправится и вернется в Хогвартс. Роли не допускается. Торговые товары. Озером. Хогвартс. Светный лес. Станция. Туда. Вот и... Деревня, город или как это? Такое ощущение, что это место просто пропитано магией. Не знаю, в магазинах или в людях дело, но Хоксмит особенное место. Мы все слетаемся сюда, как ревелем. Ой, чую, тут опять так же придется делать видите. Итак, что будем делать? Уизли сказала, что у тебя есть список покупок. Палочка и прочее в том же духе. Да, там еще семена бадьяна, магические рецепты и рецепты зелий. Не терпится узнать, на что способна твоя новая палочка. А чем короче список покупок, тем больше времени будет пошататься по деревне. Мне нужно заскочить в магазин, купить что-нибудь для сестры. Давай встретимся на площади, когда закончишь. Просто веселись. Это же Хоксмит. Магазин другим точкам интерес, который вы сможете найти, используя карту руководства. Окей. Ух. Лодишка целая. Это что такое? И метлы. Ладно, что? Правило левой. Руки и пошел. Какие-то дамочки тут. Ревели. Прилегла. Устала. Сроду не видела. Удивительно, что Британия еще останется. Угу, там страничка летает. Картина там он висит. Все одна страничка он летает. А что с тобой делать? Нет. Нет. Ну нет. Люмос. Ну это ладно, это. Это какие-то бочки. Пирс. А есть вот пирс. А, ну если только около печки. Ревелем. Ларички. Вон еще странички летает. Редактор 
Ювелир. Это ничего? Писно. Вот бы Блэк мог выбирать и других профессоров. Ну, давай сюда сходим, зайдем сначала. По нормальному. Котел какой. О! Да из этого он такой котел. Репару. Я уже думал, туалет какой-то стоит. Ревелю. Еще одна картина. Он мешок какой-то. Что за мешок? Что за мешок? Никем. там у нас а что я не могу а ну уровни а шар фикс могу шар фикс синие они А, опять те судаки что им надо делать я не пойму что О, хогорт это что-то там лежит что там Ревелю. написано Шоколадные лягушки. Еще одна картина. Там с бочками. А здесь Нет. еще. М -м дерево. Два фонаря. Интерес. Куда мне тут идти? Так, я... ну, в принципе, я правильно двигаюсь там. Тихоньку поле огоньку. Сейчас мы дойдем. Хм. Прикольно. Ревелю. 
Сладкое королевство. Короче, тут конфеты, конфеты, конфеты. Кто любит конфеты, вам сюда. Что, подбрели там мне? Классный магазинчик. Так, а где сыновья? Где? А, вот. Китай тут, понимаете ли. Хм, прикольно. Эх, была бы она в кооперативе. Здрасте, здрасте. Привет. Где находится более 200 сов? И мечтовую маркировку, зависимо от того, как быстро необходимо достать конкретное письмо или посылку. Четыре голды у меня. Как же мы пройдем мим-то? Не погладить котейка. Ну и тебя погладим. Ямский. Сундучок. Это здесь должен, по-любому. А, это ко костюм тут делал. с вами поговорить не да? угу.
Так, мне, значит, волшебная палочка. Клюха. Ну, нет. Вот палочка, лахками. Так, сюда проложим путь. Такой неприметный какой. Ну что такое? О, палочка. Любой вкус и цвет. Сейчас подойду. А, это вы. Э, минутку, я сейчас. А. Здравствуйте, мне нужна... Новая палочка, да-да, давно пора. Верно, я... Почему давно пора? Вы ведь тот самый новый пятикурсник? О, да что я спрашиваю, конечно, это вы. Мое имя Гербальд Оливандер. Ну уж про Оливандеров-то вы наверняка слыхали. Наши волшебные палочки лучшие в мире. Очень, очень рад, наконец, с вами познакомиться. А теперь идемте, найдем для вас подходящую палочку. Нет, 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 не ты. М -м -м. О, да, да. М -м. Сильная сердцевина. Десять с половиной дюймов. Ты можешь подойти. Вот, попробуйте эту. Ну же, взмахните. М -м, странно. Еще разок. Взмахните-ка ею как следует. Ух ты. Похоже, это не лучший выбор. Не волнуйтесь, мы что-нибудь вам подберем. Нет, не ты. Так, может быть. Да. Редкая древесина, 13,3 четверти дюйма, сердечная жила дракона. Попробуйте вот эту. А, о, батюшки, святые небеса. А? Что ж, ты возвращаешься на полку. Это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Ну надо же. Где же ты? А, может ты? А, вот ты где? Да, пожалуй, ты подойдешь. Вот, возьмите. А, какого цвета, да? Цвет Весьма какой? любопытно. Как любопытно? Давай такой вот. Палочка сердцевины и сухожилия дракона самая сильная и быстро обучается. Что скажете? Поразительно. 
Еще одна палочка обеспечит еще одно блестящее волшебное будущее. Ну что, как вам? Хорошо. И как-то иначе. Как будто какой-то всплеск энергии. Поразительно. Похоже, у вас образовалась особенно мощная связь. Правильная палочка будет учиться у вас, а вы у нее. Мне не терпится опробовать ее. Ну так еще бы. Волшебная палочка сердечной жилой дракона способна на невероятную магию. Связь между вами и вашей палочкой будет только укрепляться. Так что не удивляйтесь способности своей палочки угадывать ваши намерения. Особенно в трудную минуту. Звучит замечательно, мистер Оливандер. Вы понемногу привыкнете, но обязательно заходите, если вам понадобится любая помощь. Окей, спасибо. Так. Угу. Вот это мне надо. Еще одно дарование. Ревелю. Ты что такое? там у тебя наверху сундучок тридцать одна голда простите сэр я от профессора Уизли с за магическими рецептами. Вы учитесь у Матильды? Так и знал, что вы скоро ко мне придете. Я Орфис. владелец лавки Томас Браун. Я так понимаю, что у вас был урок колдовства? Боюсь, еще нет, сэр. Ну, значит, скоро будет. Создание предметов из ничего — это магия в чистейшем ее виде. Конечно, в нем есть свои сложности, но на то вам и нужны будут мои магические рецепты. Прилежно занимайтесь и сможете произвести впечатление даже на профессора Уизли. Да, мистер Браун, вы правы. Я всей душой надеюсь, что все так и будет. Хочу увидеть ваши успехи. С помощью рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы мебели и декора. Пусть вас учит профессор Уизли. А я принесу магические рецепты. Стол для горшков и стенд для зелья варенья, да? Думаю, да, сэр. Отлично. Нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные ингредиенты и варить какие угодно зелья, когда заблагорассудится. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас есть. Угу. Если вам интересно то прошу О. взглянуть на остальные мои товары. Это мы остались.
Ну ладно. Спасибо. Так, зелье и... Вот они. Зелий Джая Пепина. Знакомый переводчик, точнее. Зелий, зелий, давай зелий. Прошу прощения, сэр. Хвала небесам. Когда я услышал звонок, подумал, что это мисс Лаванг, но она вряд ли соизволит сюда зайти. Мне кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, я в Хоксмеде впервые. В самом деле? Что ж, Перри Пеппин к вашим услугам. А мой магазин называется Зелье Джая Пеппина. Зелье от всех недугов. Ха. Название указано на вывеске, но дедушка просил, что его нужно говорить полностью. Чем могу вам помочь? Профессор Уизли отправил меня к вам за рецептами. Я новый ученик Хогвартса. Значит, это про вас она писала? Я сразу же отложил все необходимое. В свое время мне постоянно приходилось пополнять запасы. Думаю, вам тоже потребуется. Зелье варенья это искусство, согласны? Я всегда говорю, что зелье ничуть не хуже, чем палочка. Неужели зелье и правда настолько мощные? Заклинания выглядят эффектнее, но зелье ничуть не уступают им в мощности. Зелья могут исцелять, разрушать, защищать, скоро вы сами это узнаете. Поскольку вы здесь впервые, я должен сказать, что продаю не только рецепты зелий. У меня также есть готовые настои для самых разных целей. А порой я изобретаю новые. Заходите время от времени, чтобы ничего не упустить. М? А пока давайте я принесу рецепты, хорошо? Чем я могу вам помочь? Ну давай это. Если хотите, взгляните на остальные товары. А если некогда, то приходите в любое время. Руна от заклинания не выпьешь. Вот это можно. Купить. Сколько, сколько там чего? Страниц 14.55. Ух ты. Пуетки. Закрощими. Угу. О, да, иди сюда. Вон сундучок еще там внизу был. Не это ли место вон про те два тельника? Ладно, сюда зайдем. Здравствуйте. Простите, сэр, профессор Уизли сказала, что мне нужно обратиться к вам за семенами. Ах, да, бадьян для нового пятикурсника. Значит, это вы. Мерлинова борода. Поступить в Хогвартс на пятом курсе. Да у вас, должно быть, голова идет кругом от этого всего. Отнюдь. Я воспринимаю это все как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю. Не всем хватает смелости прямо смотреть на вещи. 
Кстати, меня зовут Тимоти Чайлок, и это мой магазин «Волшебная брюква». Я всегда оставлю тележку снаружи, люблю поболтать с прохожими. Что толку все время торчать в магазине? Пропустишь самое интересное. Да, наверное. Помимо семян у меня еще много растений. Сам выращиваю. Специализируюсь на ингредиентах для зелий. Сам Пепин приходит за ними ко мне. Ну, как насчет пакетика с семенами бадьяна? Давай, Раз давай. Угадать. Вам нужно что-то новенькое. Хорошенько осмотритесь. Думаю, у меня найдется много интересных ингредиентов. Удобрение. Ну, вроде все. Пора отыскать Себастьяна. Ревелин! Мой уровень. А, кстати, там надо одеть другой. Костюмчик там. Ревелю. Ну ты восьмой уровень. Ревелю. Не, может быть и похож, но не то. Там сундук. Ревелю. Люмус. Я не пойму, тут Ривей. есть, нет? А, вот. Ну, та -та -та -та. Эти сундуки с глазами надо что-то с ними проткнуть, может их. Так, где это там? В таверне тусит? А вот он. Да, все, что нужно, у меня есть. Отлично. А ты нашел то, что хотел для сестры? Да. Ну, значит, с делами покончено. Посмотрим, что интересного тут можно найти. Ни хре... Нифига себе. Это откуда взялся? Что это было? Плачу противнику его же монетой. Неплохо. Да ты заколебал по мне бить. 
Нормально. Щит не срабатывает. отсюда это за колеб бегать ты он затем блин Это седьмой уровень. Какое? Да. Так, а у меня что? Здесь помощнее. Левитация на него вряд ли действует. Конечно, попробовать. Ну, здравствуй, Хоксмит. Да, все, что нужно, у меня. Отлично. А ты нашел то, что хотел для Да. Давай, поехали. Беги, что ты? со взрослым троллем? Сами? Вроде того. Если честно, все как в тумане. Марлинова борода. Вы в порядке? Да. И мы были рады помочь. Помочь? По-моему, это слабо сказано. Я бы сказала, что такая смелость говорит о задатках мракоборца. 
Если вы двое невредимы, может, согласитесь помочь мне немного прибрать здесь? Что скажете? Конечно, констебль... Сингер! Констебль Сингер! И еще раз спасибо вам. Отремонтируйте? Да без проблем. Сейчас мы что-нибудь отремонтируем. О, здравствуйте! Не уделите минутку. Пойду узнаю, что ему нужно. Шикарно. Хорошо, что ущерб небольшой. Хотя бы этим констеблю Сингер не придется заниматься. Репар! Ну вот, почти как новая. отремонтировали забор -то это такой большой нужен толстый И он у нас уже Ревелю. а ну да я же здесь был я думаю, Мистер Хилл как раз нахваливал тебя. Здравствуйте, сэр. Кажется, мы не знакомы. Позвольте представиться. Август Хилл — весьма выдающийся портной. Позвольте поблагодарить вас за невероятную храбрость, проявленную в борьбе с троллями, и за оказанную помощь в восстановлении порядка в Хоксмиде. Хорошо, что удалось вам помочь. Честно говоря, вы достойны ордена Мерлина, но я могу предложить вам нечто более практичное. В моем магазине одежды для волшебников «Шапка-невидимка» есть поистине уникальные вещи, обеспечивающие, скажем так, защиту. И однажды это спасет вам жизнь. Боюсь, это будет не последняя опасная встреча в вашей жизни, поэтому я хотел бы подарить вам этот комплект мантии в качестве благодарности. Спасибо, мистер Хилл. Очень щедро с вашей стороны. Да это пустяки. Я беру все. Подберем вам подходящий размер. Примерите. Хотите осмотреться повнимательнее? Не спешите. Э, даю? А, вот, может быть. Вот специально для вас, Шили. А как он смотрится? Что, нельзя посмотреть? Что? Угу. О, легендарный надо брать, вот что. Время недоступный. Что ты мне тут предлагать -то тогда собрался? Ну? Время недоступно, время недоступно. Ох ты гад. А, вот эту только я могу купить, да? За ноль голды. Вы не разочаруетесь. Я вам... Да, да, это я знаю. Ну, это хрень все. Защита, правда, ноль. А у этой у нас что там? Защита наполни. А, без защиты. Вот это топовый, а вот это фигня. Мы его одевать не будем. И надо его одеть. Ладно, оденем пока. 
Тот голды стоит, да? Смотреть нельзя плохо. Ну ладно, чё ж. Вижу, в моде вы разбираетесь. По-моему, мы заслужили бокал другой сливочного пива. Может, это поможет мне забыть о том, как тролль чуть не стер меня в порошок. Полностью поддерживаю. Прекрасно. Идем в три метлы. Пошли. Если вам будет нужно что-то еще... Ревелин. ...в сложении, обязательно заходите, и мы непременно подберем. Так, подожди, я здесь... Видел еще одно письмо. И вот этот сундучок. Я его пропустил. Сразу предупреждаю, у меня закончились носки. Так что если ваши ноги воняют, эту проблему. Так, дай-ка я сменю. Да, видать, что-то еще можно вставить, что ли. Какую-то штучку. Непонятно какую. Коллекция. Если внутри не совсем уж столпотворение, возможно, тебе удастся познакомиться с Сироной, хозяйкой. Таких людей следует знать. Акка! Что займешься ребенком, когда они будут в Хоксмиле? Что тебе нужно что-то, что всех отвлечет? Я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, справился простой ученик. Что это за ребенок и что ты скрываешь? Учти, что если ты не сможешь справиться даже с ребенком, то ты мне вовсе не нужен. Идем. Они нас заметили? Кажется, нет. Что за дела могут быть у гоблина с Виктором Руквудом? Ранрак заодно с Руквудом? Тот он показался мне знакомым. Про него писали в ежедневном пророке. Идем скорее. Зайдем в три метлы. Рада была тебя повидать, Лодгак. Сообщу тебе, если что узнаю. Спасибо, Сирона. Береги себя. Так, что вам? О, ну надо же, новое лицо. Я тут впервые. Привет. Пиво за мой счет. Слыхала о нападении. Надо узнать, как там остальные торговцы и жители. Рада, что вы не пострадали. Вот кому я этим обязан. Это ж надо в одиночку одолеть тролля. Правда? Впечатляет. Спасибо за пиво. На здоровье. Да уж. Тролли в Хоксмеди. Такого еще не бывало. Что-то не так. Если нам и приходится иметь дело с кем-то опасным, так это... Стоило помянуть. Это я Лодгаха на входе встретил. Ну и гости у тебя теперь Сирона. Не волнуйся, Виктор. Как только вы уберетесь, здесь будет исключительно приличная публика. На твоем месте я бы этого не делала. Спокойно. Обойдемся без драмы. Вот кто мне нужен. Не мешай человеку пить сливочное пиво. Я только поговорю. Ты меня, похоже, не расслышал. Я сказала, человек занят. 
Вам что, драк на сегодня не хватило? Идем, Теофил. Три метлы уже давно не те. В другом месте выпьем. Сливочная нынче приелась. Вы нажили себе серьезного врага. Будьте осторожны. Руквуд и Харлоу хуже любого тролля. Тролли? Ранрак? А теперь еще и Руквуд? Что ты от меня скрываешь? Честное слово, я все расскажу. Но, пожалуй, лучше не сейчас. Что ж, думаю, нам пора обратно в замок. Привет! Да, пойдем в замок. Интересный строитель. Ревелер. Ну-ка, страничка Дикс. А, она на улице летает, что ли? А, вон куда выходишь. выше подаемся ага, и закрыто окей раз закрыто значит мы туда не пойдем так ну, ту штучку я хочу забрать а уже темнеет Хорошо, что там была Сирона. Я же говорил, что она хороший человек. Да, это очевидно. Похоже, Руквуд и Харлоу ее совершенно не испугали. Думаю, тебе лучше рассказать мне, почему Виктор Руквуд так тобой интересуется. Но мы можем поговорить позже, а сейчас нужно возвращаться в замок. Если профессор Уизли еще не знает о нападении троллей, то скоро узнает. Не хочу, чтобы меня снова оставили после уроков за возвращение после отбоя. Можете вернуться в свою гость. И откройте карту. Карта Хогвартс. Лестница Хогвартса. Гостиная. Эх, в реальности было бы такие порталы. Да, палочка, конечно, не наносит нифига. Просто. Как-то качать может. Прокачивать. Там что-то у них какие-нибудь камни вставляют там. Здрасте. Ладно, пока мы здесь и закончим это.